burası kamp yapmak için çok ideal bir alan. Yalnız su konusunda kızlar sivri dağında sıkıntı var. Su konusunda kızlar sivri sivri dağında sıkıntı var. Gülüş zaten dikenine katlanır artık. Buradan da uykusu da çok güzel. Yüksek istifada uyumak bir haftalık şehirdeki uykuya bedel. Çok kaliteli bir uyku alıyorsunuz. Şimdi asıl 3070 metre Kızlar Sivrisi Dağı'nın zirvesine doğru gidiyorum. Burası Yüksek İhtifa Dağı. Atmosferik olaylardan dolayı 3000 üzerindeki dağlara Yüksek İhtifa Dağı deniliyor. Bu dağların en çok sevdiğim yönü manzarası çok güzel. Kızlar Sivrisi Zirvesi Yol şurası. Ama ben ikinci zirvemi yapmak için şu zirve doğru gideceğim. İkinci zirveyi yaptıktan sonra burası benim üçüncü zirvem olacak.
Kızlar sivrisi dağı. Beş zirveli bir dağdır. Ben şimdilik üç tanesini gerçekleştiriyorum. Yeterlidir buna. Büyük zirve doğru. Dikkatli, güvenli, yavaş yavaş ve adım adım ilerliyorum. Çünkü öyle olmam gerekiyor. Aceleye, dikkatsizliğe yer yok dağlarda. Bir saliselik hata sizin ölüm sebebinizdir. O hatanın bir alpinist için söz konusu olmaması lazım. Hele sol alpinist için yani öyle bir seçenek yok. Hata yapacak. Hata yapma seçeneği yok sol alpinist için. Sabırsızlıkla ama aslında işin özünde sabır olan zirve doğru adım adım gidiyorum. Bayrağımız da asılı. Burası Antalya ilimizin Kızlar Sivrisi Dağı. İrtifası 3070 metre. Karşıdaki de Elmalı Dağ. Hemen dibindeki ilçe Elmalı ilçesi. Burada bayağı yüksek irtifa dağları var. Yani bu Antalya için bir değerdir. Ama buraya ulaşım konusundaki çözümü inşallah umuyorum ki bulurlar. Ulaşım bayağı bir sıkıntı var. Manzara muhteşem. <Gülüyor> 81 ilde 81 zirve sol oturmanış Anadolu Parsi Ünvanı projem kapsamında 16. ilim Antalya 16. zirvem Kızlar Sivrisi 3070 metre ihtifayla Bir 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsi Ünvanı projem kapsamında 16. ilim Antalya 16. zirvem Kızlar Sivrisi 3070 metre irtifada Bugün Kızlar Sivrisi dağına çıkarken bir farklı bir değişiklik yaptım Bugün 
Pazar sivrisi kanalında 3 zirveyi gerçekleştirdim. Benim için çok muhteşem görsellere doyduğum, manzarasına doyduğum harika bir etkinlik oldu. Klasik rota ile kullanarak geldim. Zirve çıkış rotası çok tatlı, çok harika, çok güzel bir rota. Yorulmuyorsunuz, yavaş yavaş yükseliyorsunuz. Yalnız burada ulaşım konusunda sıkıntı var. Ben Balıkesir'den otobüsle Korkut eline geçtim. Oradan minibüsle Elmalı'ya ulaştım. Oradan minibüsle Söyle mahallesine ulaştım. Oradan traktörle Ovanı, ovaya rota başlangıcı olan ovaya traktörle geldim. Ovadan e, Dağcı evine ortalama e, 5,5 kilometrelik e, sürekli çıktığınız bir yol. E, kamp yüküyle gelmek zorunda kaldım. E, onun için e, benim için sıkıntı değil. Ben e, zevkle yürüyorum. Çünkü amacım e, bazen e, zirve değildir. O zirve yolunda yaşadıkların bazen e, zirveden daha güzel oluyor. E, Tabi şüphesiz zirvenin yerini hiçbir şey tutamaz ama çok güzeldi. Şimdi inişte de yine buradan da arkaya gideceğim. Arkaya gideceğim.
Yapılacak olan etkinin sonuçlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tahminle olmuyor. Çıkış rotası çok tatlı. Yine rotası biraz dik olduğu için tatlı olmak gerekiyor. Çarşak olması ayrıca bir avantaj. Duramadığımız durumlarda Bakını Sağına bir yere Sabitleyip Ayağınızla Durabilirsiniz Sonra diğer botonu sabitleyin Böylece Sağına bu medyelerden işe bakıyoruz inişlerde Z şeklinde inmemiz bize her zaman avantaj sağlar.